10 Tips for Successful Long Distance Relationship Ang pinakamatibay na relasyon ay karaniwang binubuo ng tatlong bagay. Love, Trust, at Respect. Kung iisipin mo ang tungkol dito, parang napakasimpleng formula lang ito. Ang sino man na handang sumunod sa kanilang hindi nakasulat na tuntunin ay nasa kanilang daan na upang makita ang tapat, unconditional, at tunay na koneksyon na magtatagal na panghabang buhay. Subalit ang isang long distance relationship ay naiipa ang kwento. Ang parehong love advice na karaniwan mong nababasa tungkol dito ay hindi sapat upang pamahalaan ito. Ito ay overlapping at mas komplikadong setup. Ito ay dahil bukod sa pisikal na magkahiwalay, ang magkapareha ay dapat humarap sa mga emotional at mental stress na kahit sino na nasa malayo sa kanyang minamahal na bumubuo sa kanyang mundo ay talagang too much. Lalo na kung ito ang unang pagkakataon nitong magmahal. Kung ikaw ay isa sa mga poor souls na unti-unting nabibigo sa mga hamon ng long distance relationship, huwag kang susuko at sa halip, Manood ka ng video ito na maaaring matulungan kang mahanap ang iyong daan pabalik sa isang mas masaya at optimistic na hinaharap kasama ang taong iyong minamahal. Bago ko ibigay ang 10 tips to successful long distance relationship, isang pinagpala at positibong araw sa inyong lahat. Ako si Julieta Yang Orfiano ng Juliet Yang TV. Pwede ka mag-iwan ng suggestions at recommendations mo sa comment section sa baba ng video ito. Welcome sa aking video! relationship. Una, accept being away from each other is going to be different. Tanggapin mo na ang pagiging malayo sa isa't isa ay magiging iba na. Ang buhay na binanggit ko kanina sa isang long distance relationship, ang mag-asawa o ang magkapareha ay madalas na nakapailalim sa isang kakaiba at hindi pamilyar na mga pangyayari. At ito ang lugar kung saan nagsisimula ang hindi maganda, lalo na kapag ang isa o pareho sa magkapareha ay walang karanasan at maturity na mag-handle ng isang seryosong commitment. Ang isang long-distance relationship ay nagpapakita ng worst at best na ugali ng magkapareha. At ang unang hakbang na dapat nagawin ay ang isulat muli ang iyong libro ng alituntunin. At maging bukas ka sa mga bagong definition ng long-distance relationship. Pangalawa, be in each other's everyday life but observe limits. Maging nandun ka sa araw-araw na buhay ng isa't isa, ngunit obserbahan mo ang limitasyon. Mabuti na maging bahagi ka ng araw-araw na kaganapan sa buhay ng iyong kapareha kung ikaw ay nasa malayong lugar. Ngunit kailangan mong mapagtanto na kung minsan ay maaari itong makalikha ng hindi kinakailangang pressure at mabigat na obligasyon. Kinakailangan mo bang malaman kung ano ang kanyang kinain sa almusan, tanghalian at hapunan? Kailangan mo ba talagang malaman kung ano ang kanyang suot sa kanyang pinuntahang party noong isang araw? Maging supportive ka at manatiling konektado. Ngunit kinakailangan yung payaga ng isa't isa na magkaroon ng kanayaan, space at oras na maging free at independent. Pangatlo, learn how to express how you feel even without words. 
matutunan mo kung paano ipahayag ang iyong nararamdaman kahit walang salita. Ang komunikasyon at ang kabigo ang maipahayag kung paano ang pakiramdam ng isang tao tungkol sa isang bagay. Ang pinakamahirap sa isang long distance relationship. Kung minsan, hindi lang ang tungkol sa pagsasalita, texting o pagpili ng tamang salita. Mas nakakaigit pa ang tungkol sa manner at sinseridad at ang ganap na willingness upang mag-work ito. Sa pinakamalalang panahon, ang salita ay hindi ganap na sapat, ngunit ang iyong mga aksyon ang nakakahigit dito at makakapagbigay ng kaibahan. Pang-apat, other people's experiences won't be the same as yours. Ang karanasan ng ibang tao ay hindi magiging katulad ng sayo. Ang pagtatanong sa iyong mga kaibigan tungkol sa kanilang sariling mga karanasan tungkol sa long-distance relationship ay maaaring makapagbigay ng liwanag sa iyo. Ngunit hindi ito nangangahulugan na kinakailangan mong sundin ang kanilang payo at gawin ang parehong hakbang na ginawa nila. Tandaan mo na ang bawat isa ay lumaban at nanalo sa iba't ibang labanan at kahit na ang kanilang kwento ay nagbibigay ng inspirasyon, ang laban mo ay naiiba. At ito ang dahilan kung bakit mahalagang gumawa ka ng desisyon at gawin ang bawat hakbang sa iyong long-distance relationship journey base sa iyong sariling termino, ang iyong karanasan at ang sarili mong judgment. Panglima, trust in the promises you both made to each other. Magtiwala ka sa mga pangako nyo sa isa't isa. Nangangailangan ito ng napakalaking tiwala at lakas ng loob upang matanggap mo na ang subukan na mag-work ang long-distance relationship ay tunay na sulit naman. Ang mahabang pag-uusap sa telepono, mga occasional na pag-aaway nang dahil sa mga hindi nasagot na text messages, ang takot na mawala ito at ang ipagpalit ka sa iba. Ang lahat ng ito ay makakapagpahina sa iyo at sa kahit na sa isang pinakamatatag na relasyon. Ngunit kapag dumarating ang mga ganitong isipin, lagi mong tatandaan ang mga pangako nyo sa isa't isa ng mas magandang araw at mas masayang hinaharap. Pang-anim, be aware of boredom and what it can make you do. Maging aware ka sa pagkabagot at kung ano ang maaari mong gawin. Karamihan sa mga long-distance relationship ay tragically at heartbreaking na natatapos nang dahil sa isang simple, ngunit isang nakakamatay na elemento, ang boredom o ang pagkabagot. Ang boredom ay isang karaniwang nagpapainit sa isang tao upang magrebelde. Sapagkat ang pagkabagot ay may maling pangako na makakalaya ka sa pangungulila at kalungkutan. Nang dahil hindi mo kasama ng pisikal ang iyong mahal sa buhay, ang pagkabagot ang nagbibigay ng daan sa mga taong nasa long distance relationship na gumawa ng mga pinakahindi inaasahan. Usang loob at kadalasan ay isang regrettable decision. Kaya't kinakailangan mo maging aware tungkol dito. Pangpito, remember that you're not the only one suffering. Alalahanin mo na hindi lang ikaw ang nagdudusa. Pareho kayo na nasa iisang bangka at pareho kayong nagsasalo sa pananabik at kalungkutan ng magkalayo. Dapat mong mapagtanto na hindi ka nag-iisa na nagsusumikap na gawin ng lahat para mag-work ang inyong relasyon. Maaring meron kang ibang paraan na kayanin at harapin ang mabigat na pakiramdam ng pagiging malayo sa bawat isa. Ngunit pareho kayong gusto ang isang bagay. Ang malagpasan ng lahat ng ito, mas maging matatag at mas maging masaya sa bandang huli. Pangwalo, never let paranoia Make the decisions for you. Huwag mong hayaan ang paranoia ang magdesisyon para sa iyo. Ano ba ang paranoia? Ito ay isang mental condition na inilalarawan 
sa pamamagitan ng maling akala ng panguusi, hindi makatwirang pagseselos o exaggerated na pagpapaimportante. Hindi may iwasang mag-isip ka ng sobra at makaramdam ng pagiging paranoid. Ngunit huwag kang manatili dito ng matagal. Umalis ka sa ganitong pag-iisip at huwag mong hayaan ang negatibong iniisip mo ang sisira ng iyong inner peace. At ang pinakamahalaga ay huwag kang gagawa ng iyong desisyon base sa iyong assumptions at hindi napapatunayang paglalahat ang paggawa ng realidad sa iyong isipan lalo na ang maling katotohanan na mas lalong makakagawa ka ng higit na pinsala kesa sa mabuti ay masyadong hindi patas para sa iyong kapareha. Pangsyam, you both have every right to have fun even not with each other's company. Pareho kayong may karapatang magsaya kahit hindi kasama ang isa. Huwag mong pagkaita ng sarili mong magsaya at magkaroon ng kasiyahan nang dahil lang ikaw ay nasa isang long distance relationship. Hindi naman masamang gumawa ng mahusay at hindi malilimutang sandali ng buhay mo nang wala ang iyong kapareha. Kung talagang mahal ka niya, magiging masaya rin siya kapag nakikita ka niyang masaya. Ganun lang ito kasimple. Pangsampu, view the distance and time apart as an opportunity for individual growth. Tingnan mo ang distansya at oras na magkahiwalay bilang isang pagkakataong lumago. Ang isang long-distance relationship ay maaari kang buuin o sirain ito. Ngunit kailangan mo munang magpasya kung paano makakaapekto ang stage na ito sa buhay mo bilang tao at bilang kapareha. Sa halip na isaalang-alang mo ito bilang pagsubok, isang hamon o isang pasanin, tingnan mo ito bilang isang opportunity upang lumago at matuto ka. Walang magandang bagay ang makukuha mo ng madali. Maaaring narinig mo na ang linyang ito dati. Ang mensahe na ito ay tungkol sa pagtitiis. Sapagkat ito ay nagsasabi ng katotohanan sa buhay at pag-ibig. Kung gusto mong maranasan ng tunay, matatag, at pinakatapat na pagmamahal, kinakailangan mong ibigay ang lahat ng meron ka. Hindi mahalaga kung gaano man ito kahirap at challenging. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Sana ay nagustuhan mo at may natutunan ka dito. Huwag mong kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe sa channel ko. Pindutin mo na rin yung bell all button para lagi kang manotify kapag may bago akong video. Pwede ka rin mag-iwan ng suggestions at recommendations mo sa comment section sa baba ng video nito. Hanggang sa muli, ako si Julieta Yang Orfiano. See you sa mga susunod ko pang videos.